Smoking and alcohol consumption is injurious to health. Dhumpan o maddopan shasthir pakhe khoti kar. গল্পে গল্পর জন্ম মাস উপলক্ষে এই সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চলবে একে একে একাকার সিরিজ অর্থাৎ গল্পে গল্পর এক বছর পুরো হল আর তাই জন্য প্রত্যেক দিন থাকবে একটি করে গল্প শুধুমাত্র আপনাদের জন্য তাহলে চলুন আমার সাথে গল্পের জগতে প্রবেশ করা যাক আজ গল্পে গল্পর নিবেদন জলধর সেন রচিত রাখাল রাজা গল্প পরিবেশনায় রয়েছে অঞ্জলি বসাক সমগ্র পরিচালনায় রয়েছি আমি অঙ্কিতা ঘোষ শুরু হচ্ছে আজকের গল্প কতদিন আগের কথা তাহা গুনিয়া গাঁথিয়া ঠিকঠাক বলিতে পারিব না তবে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর যে চলিয়া গিয়াছে তাহা বলিতে পারি সেই সময় আমি একটি গ্রামের এক জমিদারের একমাত্র মেয়ের মাস্টার মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছিলাম গ্রাম এবং জমিদার এই দুইটি কথা বলা বোধহয় ঠিক হইল না আমি গ্রাম বলিলেও সে গ্রামের লোকেরা কিন্তু তাহা বলে না এবং আমি জমিদার বলিলেও সেই অঞ্চলের লোকে এই শব্দটি ব্যবহার করে না সকলে গ্রাম না বলিয়া বলে কি যেন রাজধানী কারণ জমিদার শ্রীযুক্ত রামচরণ চৌবেকে লোকে রাজা বলিয়া থাকে গভর্নমেন্ট সে সম্মান না দিলেও প্রজারা এবং কর্মচারীরা চৌবে মহাশয়কে রাজা বলে এবং রাজার মতোই সম্মান করে সুতরাং আমার মতো প্রাইভেট মাস্টারের পক্ষে গোপালনগরকে রাজধানী এবং এই রাজ্যের মালিককে রাজা বলাই সঙ্গত থাক সে কথা আমি সেই জমিদার রাজার একমাত্র মেয়েকে পড়াইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম মেয়েটির বয়স তখন সাত বৎসর তাহাকে একটু বাংলা আর তাহা অপেক্ষা একটু ইংরাজি পড়াইতে হইত মহা সুখের চাকরি বেতন চল্লিশ টাকা আর আহার ও বাসস্থান রাজখরচায় আমার চাকুরির মাস দুয়েক গত হইলে একদিন সন্ধ্যার পর রাজা মহাশয় আমাকে ডাকিয়া অন্যান্য সাধারণ কথার পর বলিলেন দেখো মাস্টার মেয়ের বয়স হইয়াছে এখন থেকেই তার বিবাহের জোগাড় করিতে হয় রাজা মহাশয়ের এত আত্মীয় বন্ধু এত বড় বড় কর্মচারী থাকিতে আমাকে কথা বলিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না হঠাৎ মনে হইল আমাকে হয়তো আর রাখা হইবে না সেই কথা বলিবার ইহা আরম্ভ আমি সেই কথা মনে করিয়াই উত্তর করিলাম খুকির বয়স এই তো সবে সাত বৎসর এখনই বিবাহের তাড়াতাড়ি কি রাজা মহাশয় আমার কথা শুনিয়া হাসি মুখে বলিলেন ওহে মাস্টার এ কি তোমাদের বিয়ে যে হাতের কাছেই বর মিলবে আমরা যে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ এদেশে জমিদারি করে রাজা হয়ে একেবারে বাঙালি হয়ে গেলেও আমাদের ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে সেই পশ্চিম দেশ থেকে বরকনে নিয়ে আসতে হয় আর আমাদের সে দেশি আচার অনুষ্ঠান করে বিয়ে দিতে হয় তারই জন্য এখন থেকেই মেয়ের বিয়ের ভাবনা হয়েছে আমি বলিলাম মহারাজের ভাবনার তো কোনো কারণ দেখি আপনার অমন সুন্দরী মেয়ে তারপর এই রাজ্য সেই মেয়েই পাবে আর পশ্চিম দেশে ভালো ছেলেরও অভাব হবে না মহারাজ যখন ইচ্ছে করবেন তখনই ভালো বর পাবেন 
এখনই তার জন্য তাড়াতাড়ি কি রাজা মহাশয় বলিলেন আসল কথাটাই ধরতে পারলে না মাস্টার আরে ছেলে তো যখন তখনই পাওয়া যাবে কিন্তু সে যে ওই দেশি কাঠখোট্টা ছেলে হবে সে না বুঝবে বাংলা ভাষা না জানবে এদেশে চাল চলন মেয়েকে তো আর আমি দেশে পাঠাব না জামাইকে এখানেই থাকতে হবে আমার বিষয় সম্পত্তি তো তাদেরই হবে এখন থেকে যদি একটা ছেলে এনে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বাঙালি করে না দিতে পারি তাহলে ভারী মুশকিল হবে বুঝেছ মাস্টার আমার কথা আমি বললাম সে কথা আমার মাথাতেই আসে নাই কিন্তু এ কথা মহারাজ আমাকে বলছেন কেন রাজা বলিলেন এজন্য তোমার দরকার তাই তোমাকে বলছি এমনই খোঁজ করে যে ছেলে আনা হবে তাকে বাঙালি বানিয়ে তোলবার ভার যে তোমাকেই নিতে হবে আসল কথা শোনো আমার বড় জমাদার রামাবতারের বাড়ি এটোয়া জেলায় সে আমার জমাদার হলেও আমাদের সজাতি সে বলেছিল যে তাদের গ্রামে একটি ছেলে আছে ছেলেটি দেখতে সুন্দর আমাদেরই সজাতি বয়স এই তেরো চোদ্দ বছর অতি গরিব তার এক পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই সেই ছেলেটিকে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব এই অভিপ্রায় করেছি তুমি মাস্টার মানুষ তোমাকে রামাবতারের সঙ্গে সেই এটো আজেলায় তাদের গায়ে যেতে হবে অন্য লোক গেলে হবে না তুমি মাস্টার কি না তুমি সে ছেলে দেখলেই বুঝতে পারবে তাকে মানুষ করা যেতে পারবে কি না অন্য লোক তা পারবে না সেই জন্য তোমাকে ডাকছি আসতে সোমবার জমাদারের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে তোমার যাতে কষ্ট বা অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থা আমি করে দেব আমি বললাম মহারাজের আদেশ আমি প্রতিপালন করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু বিচক্ষণ কোনো কর্মচারী আমাদের সঙ্গে গেলে হয় না রাজা হাসিয়া বলিলেন তোমাকেই আমি বিচক্ষণ বলে ধরে নিয়েছি অন্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন দেখি না আমি রাজা মহাশয়ের এই আদেশ পাইয়া এটো আজ আইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম এবং যথা সময়ে রামাবতার জমাদারের সহিত যাত্রা করিলাম রাজা মহাশয়ের সুব্যবস্থায় পথে আমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হইল না রেল স্টেশন হইতে জমাদারের গ্রাম দুই মাইল দূরে আমরা এই দুই মাইল পথও গোজানে চড়িয়া একদিন প্রাতককালে জমাদারের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম পূর্বে সংবাদ দেওয়া ছিল আদর যত্নের কোনো ত্রুটি হইল না একটু বিশ্রামের পরই আমি জমাদারকে বলিলাম সেই ছেলেটির বাড়ি কত দূর এখনই তাহাকে একবার দেখা যায় নাকি জমাদার বলিল যে তাহার ছেলেকে সেই খোঁজেই পাঠানো হইয়াছে তাহাদের বাড়ি অতি নিকটেই জমাদারের বাড়ির দুই তিনখানি বাড়ির পরেই কিন্তু সে বাড়িতে যাওয়ার এখন দরকার নাই কারণ সেখানে যে বসিতে দেবে তেমন স্থানও নাই ছেলেটির পিসির একখানি মাত্র ঘর তাহাতেই তাহারা বাস করে এবং সেই ঘরেরই এক পার্শ্বে তাহাদের দুইটি মহিষ থাকে বাড়িতেই জমাদারের কাছে শুনিয়াছিলাম যে ছেলেটির অবস্থা অতি মন্দ জমা জমি কিছুই নাই দুইটি মহিষ আছে তাহারই দুধ বিক্রয় করিয়া ছেলেটি ও তাহার পিসি জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় এমন কি অনেক সময় তাহাদিগকে প্রতিবেশীর দয়ার ওপরও নির্ভর করিতে হয় একটু পরেই জমাদারের ছেলে আসিয়া বলিল যে প্রভুদেও ভইস চড়াতে গিয়াছে নয় দশ বাজে ঘরে আসিবে সে এই সম্মুখের পথ দিয়াই ভইস লইয়া বাড়ি ফিরিবে আমি তখন জমাদারের বাড়ির পথের পার্শ্বেই যে ইদারা ছিল তাহাতে স্নান করিতে গেলাম জমাদারের ছেলে আমার সঙ্গে গেল আমি 
স্নানের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে দূরে দুইটি মহিষ আসিতে দেখিয়া জমাদারের ছেলে বলিল বাবুজি রাঘবদেও ভয়েস লেকে আতা হ্যাঁ আমি সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম একটি তেরো চোদ্দ বছরের গৌরবর্ণ ছেলে একটা মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া আসিতেছে সে যখন আমাদের নিকটে আসিল তখন জমাদারের ছেলে তাহাকে নামিতে বলিল সে মহিষের পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া আমাদের সম্মুখে আসিল তাহার পরিধানে একখানি অত্যন্ত ময়লা কাপড় সেখানে এত ছোট যে তাহার জানুর নিচেও আসে নাই দ্বিতীয় বস্ত্র নাই হাতে একখানি ছোট লাঠি গলায় যজ্ঞপবিত আছে ছেলেটি সেই মলিন বেশ ও এলোমেলো চুলের মধ্য হইতে তাহার মুখের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে চক্ষু দুইটি দেখিলেই চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় সত্য সত্যই বালকটি অতি সুন্দর আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল তাহার নাম রঘুদেও তেওয়ারি মহিষে দুগ্ধ বেচিয়া কোনো রকমে দিন চলে তাই সে লেখাপড়া মোটেই শিখিতে পারে নাই তবে জমাদার পুত্র বলিল যে সে বড় ভালো ছেলে গ্রামে অমন শান্ত ছেলে আর দুটি নাই আমি রঘুদেওকে আর কোনো কথা তখন জিজ্ঞাসা করিলাম না জিজ্ঞাসা করিবারও কিছু ছিল না ছেলেটির চেহারা দেখিয়া বিশেষত তাহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম এই ছেলেকে মানুষ করা যাইবে জমাদারের বাড়িতে আসিয়া তাহাকেও সেই কথা বলিলাম জমাদার বলিল যে ছেলে যদি ভালো না হইত তাহা হইলে সে আমাকে এত দূরে লইয়া আসিত না সেই দিনই আহারান্তে স্থির হইল যে আমি সেই দিনই গোপালনগরে ফিরিয়া যাইব এবং রাজা মহাশয়কে সমস্ত কথা বলিলে তিনি যে অভিপ্রায় করেন তাহা জমাদারকে জানানো হইবে জমাদার সে কয়দিন বাড়িতেই থাকিবে গোপালনগর রাজধানীতে আসিয়া রাজা মহাশয়কে সমস্ত কথা নিবেদন করিলাম তিনি আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া সেই ছেলে ও তাহার পিসিকে অবিলম্বে রাজধানীতে লইয়া আসিবার জন্য জমাদারকে পত্র লিখিলেন দিন কুড়ি পরেই জমাদারের সহিত রঘুদেও ও তাহার পিসি রাজধানীতে আসিল জমাদার হিন্দুস্তানি ভদ্রলোকের মতো বস্ত্রাদি দ্বারা বালকটিকে সজ্জিত করিয়া আনিয়াছিল তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বালকের নাম বদল করা হল পূর্বে নাম ছিল রঘুদেও তেওয়ারি এখন নাম হইল শ্রীমান রাঘবেন্দ্র নারায়ণ ত্রিবেদী আমি সেই রাখাল বালককে বাঙালিবাবু করিবার ভারপ্রাপ্ত হইলাম একেবারে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় হাতে দিয়া পাঠ আরম্ভ করিলাম সে যে কি পরিশ্রম তাহার বলিয়া কাজ নাই চোদ্দ বছরে ছেলে ইহার পূর্বে কখনো পুস্তক লইয়া বসে নাই তাহাকে লেখাপড়া শেখানো বিশেষত তাহার দেশের ভাষা ভুলাইয়া বাংলা শিখাইতে আদব কায়দা চলা ফেরা এমন কি কাপড় পরিতে শিখাইতে আমাকে একেবারে হয়রান হইতে হইয়াছিল যাই হোক ক্রমাগত পাঁচ বৎসর চেষ্টা যত্ন করিয়া শ্রীমান রাঘবেন্দ্র নারায়ণকে সর্বপ্রকার বাঙালি বাবু করিয়া তুলিয়াছিলাম ইহা আমার সৌভাগ্য পাঁচ বৎসর পরে রাজা বাহাদুরের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত শ্রীমান রাঘবেন্দ্র নারায়ণের শুভ বিবাহ হইয়া গেল তখন মাস্টারের কাজ ফুরোল রাজা বাহাদুর তাহার জমিদারির মধ্যে আমাকে চাকরি দিতে চাহিলেন কিন্তু আমার তাহাতে মত হইল না শ্রীমান শ্রীমতীকে আশীর্বাদ করিয়া আমি রাজধানী ত্যাগ করিলাম তাহার এক বৎসর পরেই রাজা মহাশয় পরলোকগত হইলেন 
তাহার উইল অনুসারে কন্যা ও জামাতা সমভাবে জমিদারির অধিকারী হইলেন বছর তিনেক পূর্বে শ্রীমান রাঘবেন্দ্র নারায়ণ গভর্নমেন্টের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছেন সেই সংবাদ দিবার সময় তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন মাস্টার মহাশয় আপনার কৃপায় আজ রাখাল রাজা হইয়াছে রাখালের প্রণাম গ্রহণ করিবেন এতক্ষণ শুনছিলেন জলধর সেন রচিত রাখাল রাজা গল্প পরিবেশনায় ছিলেন অঞ্জলি বসা গল্পটি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন যারা এখনও গল্পে গল্প চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকান ক্লিক করে অল করে নেবেন তাহলে যখনই আমাদের চ্যানেলে নতুন গল্প আসবে তখনই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে কাল আবার ফিরব নতুন একটা গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি